dear students today let's see depreciation account for ca foundation what do you mean by depreciation depreciation is reduction of asset due to some reason asset total value it's going on declining enna na causes irukum eppadi asset vandu depreciate aagum first point pathinga heavy usage ஒரு மிஷின் ஆகட்டும் இல்லை வெஹிக்கிள் ஆகட்டும் எதையுமே நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ வந்து டேமேஜ் ஆகும் அந்த வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் தட் இஸ் டியூ டு ஹெவி யூசேஜ் அண்ட் தென் வேரண்டியர் வேரண்டியர்னால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலினாலும் பண்ணலினாலும் சோர்வுன்னு இருந்து எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலும் வெயில்னாலேயோ காற்றுனாலேயோ அது என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேமேஜ் ஆகும் அதுக்கு பேர் டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ குறையும் அண்ட் தென் எஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் டைம் எஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் டைம்னா பாசிஜ் ஆஃப் டைம் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் நான் மிஷினரி வாங்கினேன் அது அப்படியே யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் ஆறு மாதம் வச்சுருந்தேன் அப்பவும் டெப்ரிசியேஷன் ஆகும் அதை பேசேஜ் ஆஃப் டைம் டைம் போச்சுன்னா இப்போ ஒரு மிஷினோ இல்லை வெஹிக்கிளோ நீங்கள் ஷோரூமில் இருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ குறைஞ்சிரும் அதுதான் பேசேஜ் ஆஃப் டைம் அண்ட் தென் ஒப்சலுசன்ஸ் ஒப்சலுசன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் இப்போ ஒரு காலத்தில் என்னென்னா வாக்மேன் வச்சுக்கிட்டே போவாங்க கேமரா கையில் எடுத்துக்கிட்டே போவாங்க இப்போ என்ன வாட்சே கட்டுறது இல்லை எல்லாம் மொபைலில் வந்துடுச்சு அத்தனை ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடுச்சு அப்போ அது எல்லாமே என்ன அவுட் ஆஃப் ஃபேஷனு அப்போ அது தான் வந்து டிப்ரிசியேஷன் டியூ டு ஒப்சலுசன்ஸ் depreciation under straight line method straight line method அப்படினா என்னன்னா constant depreciation ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரே விதமான depreciation ஒரே परसेंटेज ஆஃப் depreciation தான் straight line method ல வரும் இது எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா total cost of the machine minus residual value residual value னா என்ன எந்த machine வாங்குனாலும் ஒரு bike வாங்குறீங்க அப்படினா கூட அது கடைசியா வித்த ஏதாவது ஒரு amount வரும் ஒரு 10000 ரூபாய் 20000 ரூபாய் வரும் அதுதான் residual value appo or machine vaangringa appadina or 11 lakh rupayku or machine vaangringa appo or 1 lakh rupayku nama kadasiya vikkalam adu scrap aana kuda 1 lakh rupay varum appadina adha less pannite motta cost of the machine evlo appdin pathina adha total cost of the machine adile irundhu life of the machine evlo nu paakanum indha machine ethana varshathukku use aagum 10 years ah 15 years ah appo adala divide pannitingina per annum depreciation enna appdin kandupidichiralam ipo or example parunga machine cost 10 lakhs rupees அதாவது மிஷினோட ப்ரைஸ் அதை கொண்டு வர செலவு எரக்ஷன் சார்ஜஸ் அட் அவர் ஃபேக்ட்ரி அது ஒரு ஒன் லேக் அப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் என்ன அதையும் ஆட் பண்ணும் அப்போ லெவன் லேக்ஸ் ருபீஸ் டோட்டல் காஸ்ட் அதில் இந்த மிஷின் கடைசியாக ஐ மீன் அந்த ரெசிபியல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எவ்வளோலாம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ மு யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதி இருக்கிற அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அதை விற்றிங்கன்னா ஒரு ஒன் லேக் வரும் அதுதான் ரெசிடிவல் வேல்யூ அதுக்கு இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது ஸ்கிராப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா டெப்ரிசியல் வேல்யூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சலாம் இதை மட்டும் தான் டெப்ரிசியேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போ மொத்தமாக மிஷினரியினுடைய காஸ்ட் எவ்வளோனா டென் லேக்ஸ் சரி லைஃப் ஆஃப் த மிஷின் என்னென்னா டென் இயர்ஸ் அப்போ ஒன் இயர் டெப்ரிசியேஷன் என்ன அப்படின்னா அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் மசி மைனஸ் ரெசிடிபல் வேல்யூ அதாவது லெவன் லேக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லேக் தட் இஸ் டென் லேக்ஸ் டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் தட் இஸ் டென் இயர்ஸ் ஸோ ஒன் லேக் ருபீஸ் பர் ரேனம் இஸ் த டெப்ரிசியேஷன் அண்டர் ஸ்டேட் லைன் மெத்தட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அண்டர் ஸ்டேட் லைன் மெத்தடில் நார்மலாக இந்த லெட்ஜர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் மிஷினரி காஸ்ட் வந்து ஒரு டென் லேக்ஸ்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ டூ பேங்க் டென் லேக்ஸ் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டென் லேக்ஸுக்கு டெப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்ட் அப்போ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் டெப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்ட் ஆன் டென் லேக்ஸ் ஒன் லேக் ருபீஸ் அப்புறம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸிங் பண்ணிங்கன்னா நைன் லேக் ருபீஸ் இதுதான் இட் வில் பி த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இயர் நைன் லேக்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் டூ பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் நைன் லேக்ஸ் இங்கே தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து இட் வில் பி கான்ஸ்டண்ட் டென் பர்சன்ட் ஆன் த ஒரிஜினல் வேல்யூ ஒரிஜினல் வேல்யூ எவ்வளோ டென் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸில் டென் பர்சன்ட் என்ன ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒன் லேக் ருபீஸ் டெப்ரிசியேஷன் வரும் அப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் நைன் லேக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கணக்கு பண்ணக்கூடாது ஒன் லேக் தான் டெப்ரிசியேஷன் போடணும் ஸோ பை டெப்ரிசியேஷன் ஒன் லேக் அடுத்த வருஷம் பை டெப்ரிசியேஷன் ஒன் லேக் அப்படியே பத்து வருஷத்துக்கு ஒன் லேக் ஒன் லேக்னு போட்டு வரணும் அதுதான் ஸ்டேட் லைன் மெத்தட் அப்போ டெப்ரிசியேஷன் ஒன் லேக் போக மீதி பேலன்ஸ் செகண்ட் இயரில் எவ்வளோ இருக்கும் எயிட் லேக்ஸ் இருக்கும் அப்போ எயிட் லேக்ஸில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தேர்ட் இயருக்கு எயிட் லேக்ஸ் வரும் அப்ப இதுல நீங்க வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அடுத்தது டெப்ரிசியேஷன் என்னன்னா ஒன் லேக் ஆட்டணும் அதுக்கப்புறம் செவன் லேக்ஸ் இருக்கும் அப்படியே குறைஞ்சிட்டு போகும் அதுதான் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ரிட் அண்ட் டவுன் வேல்
அப்போ டிப்ரிசியேஷன் வந்து நைன் லேக்ஸில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இந்த நைன் லேக்ஸில் டிப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் டென் பர்சன்ட் அப்போ டென் பர்சன்ட் நான் நைன் லேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நைன்டி தௌசண்ட் தான் வரும் அப்போ இந்த பேலன்ஸ் வந்து பாருங்கள் அதில் வந்து எயிட் லேக் டென் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் அப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் த தேர்ட் இயர் வந்து எயிட் லேக் டென் தௌசண்ட் அப்போ தேர்ட் இயருக்கு டிப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த அமௌண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் எயிட் லேக் டென் தௌசண்டில் அப்போ எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிப்ரிசியேஷன் வரும் அப்போ டிப்ரிசியேஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் கோயிங் ஆன் டீக்ளைனிங் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஒன் மைனஸ் என்த் ரூட் ஆஃப் ரெசிடிபல் வேல்யூ டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் அசெட்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டாலும் அந்த டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ அந்த டிமினிஷிங் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சம் ஆஃப் இயர்ஸ் டிஜிட் மெத்தட் சம் ஆஃப் இயர்ஸ் டிஜிட் மெத்தட்னா கொஞ்சம் ஸ்லைட் வேரியேஷன் இருக்குது இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுவும் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் டென் லேக்ஸ் ரிசிடிபிள் வேல்யூ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லைஃப் ஆஃப் த மிஷின் டென் இயர்ஸ் அப்போ டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த மிஷின் வரும் ஆனால் ரிசிடிபிள் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ டிப்ரிசிபிள் வேல்யூ என்ன காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் மைனஸ் ரெசிடிபல் வேல்யூ அதுதான் சொல்கிறது அப்போ அதுதான் ரெசிடிபல் அதாவது பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ரெசிடிபல் வேல்யூ கழிச்சிட்டிங்கன்னா டிப்ரிசிபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும் எவ்வளோன்ட்டு அப்போ என்ன ஆகிடும் ஒன் டென் லேக்ஸில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போச்சுன்னா எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இதை வச்சுட்டு டிஜிட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் முதல்ல நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்னா வச்சுங்க இப்போ சப்போஸ் டென் இயர்ஸுக்கு பதிலாக இப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ டென் இயர்ஸே வைங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பண்ணோம் சப்போஸ் இந்த டென் இயர்ஸுக்கு ஒவ்வொன்றும் நான் ஆட் பண்ண தெரியல சார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது டோட்டல் டிஜிட் ஈக்குவல் டு என் என் டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ என்னென்ன என்ன பத்து வருஷத்துக்கு நம்ம போடுறோம் அப்போ என் ஈக்குவல் டு டென் அப்போ என் என் டு என் ப்ளஸ் ஒன் என்ன எவ்வளோ அப்போ என்னென்னா டென்னு இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னா டென் ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை டூ அப்படின்னா அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் அப்போ டென் இன்ட்டு லெவன் டிவைடட் பை டூ அப்போ டூ வந்து என்ன ஆகிடும் ஃபைவ் டைம்ஸ் அடங்கும் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ டோட்டல் டிஜிட் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சப்போஸ் இப்படி ஒவ்வொன்றா போட்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த டிஜிட்டல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஃபார்முலா த டிப்ரிசிபிள் வேல்யூ டிப்ரிசிபிள் வேல்யூனா என்ன டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் டிவைடட் பை ஐ மீன் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் மைனஸ் ரெசிடிபிள் வேல்யூ அதுதான் வந்து டிப்ரிசிபிள் வேல்யூ அப்போ டிப்ரிசிபிள் வேல்யூ எவ்வளோ வரும் டென் லேக்ஸில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி போச்சுன்னா எயிட் லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் வரும் அப்போ டிப்ரிசியல் வேல்யூ எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நம் ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஃபஸ்ட் இயரில் டிப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் முதல் வருஷத்துக்கு அப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மொத்தம் பத்து வருஷம் இன்க்ளூடிங் கரண்ட் இயர் அப்போ என்னாடு கரண்ட் இயரையும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா கரண்ட் இயரை சேர்த்துட்டிங்கன்னா நைன் இயர்ஸ் வரும் இப்போ இன்க்ளூடிங் கரண்ட் இயர் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்போ டென் அப்போ டென் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போகணும் அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் இயருக்கு டெப்ரிசியேஷன் டென் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போடணும் செகண்ட் இயருக்கு டெப்ரிசியேஷன் எப்படி போடணும் அதே எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அப்படியே ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கிட்டு வரணும் நைன் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தேர்ட் இயருக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பண்ணால் அதே எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ இப்படி போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு டோட்டல் அந்த அமௌண்ட் டிப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வந்துடும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்போ எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டு டென் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் இதில் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி அதேமாதிரி இதில் எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டு நைன் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் தென் தேர்ட் இயர் எயிட் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டு எயிட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்படியே நீங்கள் வரிசையாக போட்டு ஆட் பண்ணி டென்த் இயர் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு டோட்டல் டிப்ரிசியேஷனை பண்ணிங்கன்னா டிப்ரிசியபிள் வேல்யூ டோட்டல் டிப்ரிசியல் வேல்யூ
இப்போ இந்த கேஸில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் ஈக்குவல் டு டெப்ரிசியபிள் வேல்யூ டெப்ரிசியபிள் வேல்யூ என்ன இப்போ நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ரிசிடிவல் வேல்யூ கழிச்சிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் டெப்ரிசிபிள் வேல்யூ இன்டு ஆக்சுவல் அவர்ஸ் எவ்வளோ மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பட் அந்த மிஷினோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ டோட்டல் அவர்ஸ் எவ்வளோ அப்போ டோட்டல் அவர்ஸுக்கு இவ்வளோ டிப்ரிசிபிள் வேல்யூ அப்படின்னா இவ்வளோ மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணோம் இந்த வருஷத்தில் அப்படின்னா அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு போடணும் சரி இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஏ மிஷின் பர்ச்சேஸ் ஃபார் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஹேவிங் எஸ்டிமேட்டட் டோட்டல் ஒர்க்கிங்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அவர்ஸ் அப்போ அந்த மிஷினோட கெப்பாசிட்டி இருபத்தி நாலாயிரம் மணி நேரம் தாங்க யூஸ் ஆகும் அந்த மிஷின் அதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கிறது தேர்ட்டி லேக்ஸ் த ஸ்கிராப் வேல்யூ இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி டூ லேக்ஸ் அப்புறம் அந்த மிஷினை நீங்கள் என்ன பண்ணால் அது அது என்ன சொல்கிறது ஸ்கிராப் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேல் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா வரும் அப்போ மொத்தமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் எப்படி இந்த பணம் நமக்கு வந்துடும் அப்போ நீங்கள் டெப்ரிசிபிள் வேல்யூ அப்படின்னா தேர்ட்டி லேக்ஸ் மைனஸ் டூ லேக்ஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் செலவு பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை மணி நேரத்துக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் மணி நேரத்துக்கு செலவு பண்ணியிருக்கோம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அவர்ஸுக்கு ரெண்டு இருபத்தெட்டு லட்ச ரூபா நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த வருஷம் நம்ம அந்த மிஷினை ஒர்க் பண்ணுறது வெறும் மூவாயிரம் மணி நேரம் அப்போ மூவாயிரம் மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் டெப்ரிசியேஷன் அடுத்தது இது வந்து எப்படி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுது அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் இந்த ஒரு டெப்ரிசியேஷன் தான் வரும் அதே டெப்ரிசியேஷன் அப்போ எவ்வளோ போகிறாங்க டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அது சாரி டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டெப்ரிசியேஷன் அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இயருக்கு த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செகண்ட் இயருக்கு த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தேர்ட் இயருக்கு த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த மாதிரி வரும் அப்போ ஃபோர்த் இயர்ஸ் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் மூணு வருஷத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவர்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ வரும் அதே டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோ ரூபாய் காஸ்ட் ஆஃப் த இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவர்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் ஆச்சுங்களா டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ லேக் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ லேக் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் வரும் எப்போ ஃபோர்த் இயர் டெப்ரிசியேஷன் ஃபிஃப்த் இயர் டெப்ரிசியேஷன் சிக்ஸ்த் இயர் டெப்ரிசியேஷன் மூணு வருஷத்துக்கும் தனித்தனியாக இவ்வளோ லட்ச ரூபா வரும் அடுத்து செவன் டு டென் இயர்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அவர்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் ஆச்சுங்களா டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ லேக் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் அதாவது என்னென்னா டூ லேக் டென் தௌசண்ட் கரெக்டாக அப்போ டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த இயர் செவன்த் இயர் எயித் இயர் நைன்த் இயர் டென்த் இயர் நாலு வருஷத்துக்கு தனித்தனியாக டூ லேக் டென் தௌசண்ட் காட்டணும்